இணக்கமான தமிழ் ஊருக்களுக்கு வணக்கம் தினம் தினம் சமூக அவலங்கள் பற்றியும் மனிதனோட குரூரம் பற்றியும் கேட்டு கசந்து போயிருக்கிற நம்ம மனசுக்கு மனிதனும் மனிதாபிமானமும் இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்ற ஆறுதலை கொடுக்குற வீடியோவாக என்னோட பதிவு இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் பொதுவாக டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது உயிரை காப்பாற்றுறவங்க கடவுளுக்கு நிகரானவங்க ஒரு சேவையை செய்கிறவங்க இது தான் முன்னாடி நம்மளோட எண்ணமாக இருந்துச்சு ஆனால் சமீப காலமாக முழுக்க முழுக்க ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு அதை மாறி இருக்கிற இந்த மருத்துவ தொழில் மருத்துவர்கள் கொள்ளையர்களாக மாறிக்கிற இந்த சூழ்நிலை நிதர்சனமான உண்மைகளை மட்டுமே சொல்லுது தொண்ணூறு சதவீதம் இன்னைக்கு வியாபாரமாக மாறிக்கிற இந்த மருத்துவ தொழிலில் மருத்துவத்தை உண்மையிலே சேவையாக செய்கிற மதுரையை சேர்ந்த ஏழு இளைஞர்களை பற்றினது தான் இந்த பதிவு ஒரு மூன்று இளைஞர்கள் தன்னோட கல்லூரி நாட்கள் அதாவது டாக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதே மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதே நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்கிறத வந்துட்டு தன்னோட பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க அப்படி வச்சுருக்கிற ஒரு இளைஞனோட தாய்க்கு புற்றுநோய் வருது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட அவன் தாய் தினம் தினம் படுற கஷ்டங்களையும் அவங்க மரண தருவாயில் அவங்க எப்படியான மரண வழியை அனுபவிச்சவங்க அப்படின்ற ஒரு வழியையும் உணர்ந்த அந்த மாணவன் முடிவெடுக்கிறான் தன்னோட வாழ்க்கையில் இனி தன் கண் முன்னாடி ஒரு உயிரும் மரண வழியோட மரணிக்கக்கூடாது அப்படின்ற முடிவுக்கு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் அதாவது தன்னோட பெற்றோரையே வந்துட்டு தெருவில் கொண்டு வந்து விட்ட மகன் அதுக்கப்புறம் உடம்பு முழுக்க சீல் பிடிச்சி விலங்க விட மோசமாக இறந்து போன ஒரு மனிதர் இவங்களெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்த இந்த மூன்று இளைஞர்களுக்கும் ஒரு விஷயம் புரிய வருது இனி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் ஒரு உயிர் வலி மரண வழியோட மரணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்காக தன்னோட இயல்போட தன்னோட எண்ணங்களோடு இருக்கிற மற்ற ஒரு நாலு இளைஞர்களையும் டாக்டர் மருத்துவத்தையும் சேர்ந்துக்கிறாங்க மொத்தமாக இந்த ஏழு பேரும் சேர்ந்து இதை ஒரு சேவையாக செய்ய முயற்சி வந்துட்டு மேற்கொள்கிறாங்க அதன்படி ஒவ்வொரு ஊருக்காக வந்துட்டு சின்ன சின்ன மருத்துவ முகாம்களை நடத்துகிறாங்க மருத்துவ முகாம்களுக்கு வர முடியாத பல பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத இவங்க உணர்கிறாங்க அதனால் இவங்களோட இந்த சேவையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஐஸ்வர்யம் அறக்கட்டளை ஐஸ்வர்யம் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட்டை மதுரையில் ஆரம்பித்து இதில் ஒரு சின்ன ஸ்கூல் ஒரு பழைய ஸ்கூல் கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அந்த ஸ்கூல் கட்டடத்தில் இந்த மாதிரி உண்மையிலே கைவிடப்பட்டவங்க இனிமேல் வந்துட்டு மரணம் தான் அவங்களுக்கு முடிவு நோயை வந்துட்டு குணப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஐவி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிறுநீரகம் செயலாக்கப்பட்டவங்க இந்த மாதிரி மரணம் மட்டுமே கேன்சர் இந்த மாதிரி மரணம் மட்டுமே வந்துட்டு முடிவு அப்படின்றவங்களுக்கு அவங்க மரணிக்கும் போது வழியோட மரணிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மருத்துவ சேவையை பண்ணுறாங்க இந்த ஏழு இளைஞர்களும் அந்த கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் அக்காமடேட் பண்ணி பெட்டை வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கே வந்துட்டு உண்மையிலேயே வந்துட்டு யாருமே சப்போர்ட் இல்லாதவங்களுக்கு மருத்துவ சேவை செய்கிறாங்க மருத்துவ சப்போர்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மருத்துவ சேவையை ஃப்ரீயாக செஞ்சு அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க மருத்துவ சேவை செஞ்சதுக்கப்புறமும் யாரும் இல்லாத அனாதைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களுக்கு வயது வயசானவங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு மரண தருவாயில் இருக்கவங்களுக்கு இவங்களே மகன்களாக இருந்து மரண தருவாய் வர அவங்க மரண வழியை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் மகனாக இருந்து அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் இவங்க செய்கிறாங்க இப்படி செய்கிற இவங்களுக்கு நிறைய பேர் உதவிகள் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இந்த வி விஷயத்த நான் கேள்விப்பட்டதுக்கப்புறம் நானும் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சிறு தொகையை அவங்களோட ட்ரஸ்ட்டுக்கு அமைச்சேன் ஐஸ்வர்யம் ட்ரஸ்ட்டுன்னு கூகுள் பண்ணாவே வருது நிறைய விஷயங்கள் அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இருபது பேர் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்காங்க அந்த சூழ்நிலையில் உண்மையிலே சொல்ல போனால் இன்றைக்கி அவங்களால் வந்துட்டு நடக்க முடியாத படுக்கையில் மட்டுமே இருக்கிற பல வயதானவர்கள் வந்துட்டு இங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கு மலம் கழிவுகளை அள்ளி போட்டு ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிற செவிலிகளும் இருக்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற செவிலிகளும் கூட இருக்காங்க இந்த ஏழு பேரும் ருட்டீன் பேசிஸில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தங்க சொல்லி அவங்கள வந்துட்டு தினமும் கண்காணிப்பில் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப கேராக பார்த்துக்கிட்டு அந்த வயசானவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து நிறைய உதவிகள் செஞ்சுட்ருக்காங்க பொதுவாக உலக நாடுகளில் ரெஸ்கியூ சென்டர்ஸ் அதாவது பெயின் ரெஸ்கியூ சென்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 மருத்துவ சேவையே தனியாக இருக்குது அப்படின்றதும் நம்ம இந்தியாவில் இந்த ரெஸ்கியூ சென்டர்ஸ் ஒரு சில இடங்களில் இருக்குது அதுவும் தமிழகத்தில் சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த விஷயத்த நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெயின் ரெஸ்கியூ சென்டர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு இந்த பெயின் ரெஸ்கியூ சென்டர் உண்மையில் எவ்வளவு தேவை மரணம் மனிதனோட வாழ்க்கையில் கடைசியோட நிகழ்வு மரணம் அந்த மரணம் கூட மனிதனுக்கு சந்தோஷமாக ஒரு நிம்மதியான நிகழ்வாக இல்லை அப்படின்னா அவனோட வாழ்க்கை எவ்வளோ பெரிய ஒரு துயரமான
இந்த மருத்துவம் அதாவது வலியை உணர்ந்தவனால் மட்டும்தான் மருந்து தர முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி நம்மளோட மேல்மட்டத்துலேருந்து வர எவனுக்கும் இதோட வலியை உணர முடியுமா மேல்மட்டத்தில் இல்லை எல்லாருமே வந்துட்டு மேல்மட்டத்துலேருந்து வரவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படி ஒரு சில நல்லவங்க இருந்தாலும் அதிகபட்சம் அதாவது பெர்சன்டேஜில் பார்க்கும்போது அதிகபட்சமாக நம்மளோட வலியை உணர முடியாதவங்களாக இருப்பாங்க நம்மளோட வலியை உணர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த வலிக்கான மருந்து தர முடியும் அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த நீட்டு நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே நம்மளோட நம்மளோட அடிமட்டத்திலேருந்து வர மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்களை ஊக்குவித்து அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இல்லாத ஒரு தடை கட்டில் இருக்குது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய உண்மை ஏன்னா இன்றைக்கி நீட் அப்படின்றது எப்படின்னா ப்ளஸ் டூ படித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்காக பல பேர் வந்துட்டு என்ன பக்கத்தில் தெரிஞ்சவங்களை கூட பல ஆயிரங்கள் லட்சங்களை செலவு செஞ்சு சென்னையிலேயோ வேறு பெங்களூர்லேயோ கோயம்புத்தூர்லேயோ கோச்சிங் சென்டர் போய் படித்து அதுக்கப்புறம் நீட் எக்ஸாம் எழுத அவங்களாம் வந்துட்டு அந்த வசதியான சூழ்நிலையில் இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் செலவு பண்ணி படித்து அடுத்த லெவலுக்கு வராங்க இயல்பாக சாதாரண ஏழை மாணவர்களால் இதெல்லாம் வந்துட்டு தாண்டி வந்து மருத்துவர்கள் ஆக முடியுமா இந்த மாதிரி சேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம திரும்ப நம்ம காதுக்குள்ளே கேட்க முடியுமான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை இந்த ஏழு மாணவர்கள் பற்றி பொதுவாக நான் இன்றைக்கி நம்ம சமூகம் வந்துட்டு அட்டென்ஷன் கொடுக்குற பல விஷயங்கள் என்னென்னா ஒரு குரூரமான விஷயங்களுக்கும் லஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இல்லீகலான ரிலேஷன்ஷிப்ஸு இந்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இதில் மட்டுமே கவனங்களை செலுத்திகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களையும் இங்கே கேட்கணும் இந்த மாதிரி சமுதாய அக்கறை உள்ள இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு நம்மளும் கை கோக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை உடனடியாக உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நம்மளும் சேர்ந்து செய்யணும் ஏற்கனவே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் இன்றைக்கி செஞ்சேன் அதே மாதிரி ஐஸ்வர்யன் ட்ரஸ்ட்டோட வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுங்க அந்த ஏழு மாணவர்களுக்கும் இன்னொரு நிகழ்வு ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா மருதையைச் சேர்ந்த மதுரையைச் சேர்ந்த தொலைத்தொடர்பு தொழிலிருந்து ரிட்டையர்ட் ஆன ஒருத்தர் ஜனார்தனன் அப்படின்றவர் அவரோட மனைவி ஷைலஜா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மதுரையில் இருபத்தி ஏழரை சென்ட் நிலம் இருந்திருக்கு இதை இந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான வேலைக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ட பற்றி கேள்விப்பட்டு ஐஸ்வர்யம் ட்ரெஸ்ட பற்றி கேள்விப்பட்டு அந்த இருபத்தி ஏழரை சென்ட்டையும் இந்த மருத்துவமனைகளுக்கு கொடுத்து சாரி மருத்துவர்களுக்கு கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த இடத்துல சொந்தமாக கட்டிடம் கட்டுற அளவுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ட் உயர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ட் மாதிரி நிறைய இளைஞர்கள் முன்வரணும் நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம மக்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கும் இந்த மருத்துவத்தை முழு முழு சேவையாக வந்துட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான இளைஞர்கள் துடிப்பான இளைஞர்களுக்கு நம்ம கரம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ண நினச்சேன் தயவு செஞ்சு ஐசிஎம் ட்ரஸ்ட்டுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம சமுதாயத்துக்கு உதவணுன்ற எண்ணம் இருக்கிற பல இளைஞர்களுக்கு நம்ம கை கொடுப்போம் இனி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி